Hola de nuevo, eh, vamos a continuar con la jornada. Antes de empezar, lo que sí solicito, por favor, a los, a los conferenciantes que se, que se puedan ajustar al tiempo que se les ha dado para la conferencia, en lo más posible para que todo diluya. Eh, podéis ir apuntando lo que, lo, las preguntas para luego, cuando terminéis, pues se os ha dado una hoja, se os ha dado dos hojas en la entrada. Una hoja que es todas las comunicaciones que se van a hacer, que va a haber un cambio que la, la última va a pasar a la penúltima y la penúltima a la última por unas cuestiones técnicas de que necesitamos el ordenador. Entonces, si os ha dado esta hoja para que podáis apuntar cuál es la persona de una conferencia a la que queréis hacer la pregunta y le podáis decir, pues mi pregunta va dirigida a tal persona. Y luego os hemos dado una papeleta de votación. Porque, como hemos hecho en todos los años en las jornadas, se, luego se da un certificado a la mejor ponencia presentada. Y para que sea una cuestión objetiva, lo que estamos haciendo es que en la papeleta de voto que se os ha dado se votará a tres, a tres comunicaciones. Una de ellas con tres puntos, la que os parezca mejor, la segunda dos puntos y la tercera un punto. Y luego, mientras que hagamos aquí el turno de preguntas, los miembros de la Comisión de Calidad recogeremos las papeletas, haremos el recuento mientras que estamos haciendo las preguntas a los representantes. Luego daremos o comunicaremos quién ha sido la mejor de las conferencias presentadas y ya haremos la clausura del curso. Bueno, la primera presentación que la va a hacer José Ignacio Pastor, que tengo a mi izquierda, tiene o lleva como título Mejorando el aprendizaje y la evaluación en e-learning usando recursos de multimedia. Cuando quieras. Pues buenos días a todos. Mi nombre, como ha dicho Ana, es José Ignacio Pastor. Vengo del Departamento de Ciencia de Materiales y esto es un trabajo en colaboración con Sandra Aguirre, Enrique Barra y Juan Quemada del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos. Y todo el trabajo se engloba dentro del proyecto de Innovación Educativa Comunica Media, financiado por la Universidad Politécnica de Madrid. Como todos sabemos, el aprendizaje mejorado por la tecnología tiene como finalidades la creación de nuevos recursos educativos multimedia. Estos recursos educativos multimedia permiten el acceso directo a las fuentes del conocimiento, lo cual nos permite la mejora de los procesos de aprendizaje y evaluación y, asimismo, el desarrollo de competencias transversales para los alumnos. Pero, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Y eso es lo que vamos a tratar de, de, de mostraros aquí en este pequeño rato que tenemos. ¿Cómo es, hemos conseguido que esos conocimientos se conviertan en aprendizaje en nuestros alumnos? Pues el entorno estaba dentro de una asignatura del programa ADA llamada Seminarios Internacionales de Ciencia de Materiales 1. Hay una segunda parte que no forma parte del programa ADA, pero sí de las asignaturas de teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en esta asignatura la temática básica era llevar temas, o el objetivo básico era llevar temas actuales y emergentes, sobre todo, dentro del campo de la ciencia e ingeniería de materiales, pero centrados y contados por sus propios protagonistas. Es decir, los ponentes son los que están desarrollando en estos momentos esa ciencia y esa tecnología. Es un conocimiento, por tanto, que todavía no ha pasado al libro, al cual los alumnos no van a tener acceso fácilmente. Los recursos que hemos utilizado son básicamente dos, aunque luego los contaremos en detalle, y es las filmaciones de esos seminarios, porque no se emitían en directos por dificultades horarias, entre otras cosas, y screencasts realizados por los propios alumnos. Bien. ¿Cuál ha sido la metodología global empleada? Pues tenemos que... En el proceso de enseñanza y aprendizaje, tradicionalmente, pues el profesor preparaba una serie de recursos, que podían ser recursos multimedias más o menos elaborados, y los estudiantes pues, hacían uso de estos recursos y ahí se acababa la historia. No teníamos más cosas por hacer. Sin embargo, nosotros nos hemos planteado tratar de ir un poco más allá y hacer que los propios estudiantes generen recursos multimedia y recursos de aprendizaje y que esos recursos sean utilizados también por el resto de los alumnos, tanto para su aprendizaje como para la evaluación del trabajo que están realizando. Hemos trabajado con herramientas de Moodle, básicamente el foro, filmaciones y cuestionarios de forma semanal. Además, tenían que los alumnos realizar un trabajo de curso que se ha realizado con la herramienta Taller, que es una herramienta menos conocida, 
pero que presenta grandes potencialidades a la hora de interactuar con los estudiantes. Como herramienta para generación de material por parte de los alumnos se ha usado el screencast, que lo que ha conseguido es que los recursos generados por los estudiantes puedan ser compartidos y evaluados entre ellos. La idea básica era tratar de mejorar las comunidades, las habilidades de comunicación de los alumnos, de búsqueda, organización y síntesis de la información que tenían que manejar para realizar estos screencasts, así como aprender colaborativamente de y con sus compañeros. Es decir, es importante el detalle aquí de las dos preposiciones porque aprendían de ellos, pero también con ellos. Era un aprendizaje simultáneo de unos con otros. Y, por último, fomentar su espíritu crítico a través de una serie de evaluaciones que tenían que hacer del propio trabajo de sus compañeros. Unos estaban evaluando a otros, un poco en la línea que nos contaban antes eh, Gregorio y compañía, de hacer una evaluación sostenible. Aquí tenemos todos los recursos utilizados, eh, eh, pueden ver cuál es el objetivo, quién lo ha realizado y la plataforma que se ha empleado en cada uno de ellos. El seminario estaba grabado previamente, estaba, su objetivo era la enseñanza, transmitir conocimiento, estaba realizado por el profesor y distribuido a través del canal YouTube de UPM y que es un recurso que ahora mismo está en abierto, podría utilizarlo cualquier universidad de España y del mundo. De hecho, tenemos en estos vídeos más de 200.000 visitas de más de 60 países, incluso muchos de ellos no de habla hispana. Teníamos el cuestionario, que era una evaluación realizada profesor, por el profesor dentro de la plataforma Moodle, el foro semanal que tenía varias misiones, la enseñanza, la evaluación y el aprendizaje colaborativo. Participaban en él tanto estudiante como profesor dentro de la plataforma Moodle, el screencast, que era la herramienta más novedosa dentro de todo este marco, que pretendía colaborar en la enseñanza, la búsqueda de la información y el desarrollo, sobre todo, de competencias transversales. Ese tipo de competencias que normalmente no estimulamos a los alumnos y que, sobre todo, en cursos online completamente como este, resultan difíciles de hacer que se desarrollen y hacer que el alumno participe. Está dirigido sobre todo al estudiante y han usado pues, el programa Vivi Flash Express, el PowerPoint o similar y la, la plataforma Moodle. Y por último, la herramienta Taller, que tenía también un triple objetivo, la enseñanza, la evaluación y fomentar el espíritu crítico de los alumnos. Estaba dirigida tanto a estudiantes como al profesor y la plataforma de referencia es Moodle. Bueno, vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas herramientas. Los seminarios grabados se realizaban a través de filmaciones de seminarios reales. Eran seminarios que tienen lugar todos los lunes con presencia de alumnos de un máster y donde este público, al final del seminario, eh, interactúa con el ponente. Con esto quiero transmitir que es una actividad viva. No estamos haciendo una actividad específica solamente para los alumnos de este curso y, por tanto, muy cerrada y encorsetada. Es una actividad donde tiene toda la viveza del directo y de la interacción directa entre el ponente y alumnos similares a los que luego van a recibir estas filmaciones. Además, estos alumnos generaban una serie de preguntas y respuestas para los cuestionarios que luego, de los cuales luego vamos a hablar. Se puede ver aquí una, una captura de pantalla de uno de estos seminarios. En la asignatura hay un seminario por semana donde hay libertad total para su visionado. Se puede ver de lunes a domingo, en cualquier hora y desde cualquier sitio que tenga una conexión con Internet lo cual facilita mucho la compatibilidad con otras asignaturas presenciales que pueda tener el alumno. La duración del seminario es aproximadamente una hora, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, y el objetivo básico es que con esta información el alumno tenga acceso a las fuentes del conocimiento en temas actuales y emergentes, esto ya lo he dicho pero quiero remarcarlo mucho, dentro del campo de ciencia e ingeniería de materiales, ya que están contados por sus propios protagonistas, son cosas que muchas veces no han sido publicados ni en revistas internacionales de difusión, que se están cociendo en ese momento del laboratorio o en la empresa. Participan tanto científicos como ingenieros, como profesores, como gente del mundo de la empresa y de la educación. El cuestionario se trataba básicamente de evaluar la participación en el seminario de los alumnos. Claro, no hay peor cosa que ponerle un, 
una evaluación continua de un examen por semana a nuestro alumno. Claro, la idea es, es decir, me, me voy a suicidar, ¿no? ¿no? No se nos han suicidado los alumnos, han sobrevivido todos. Y lo que es más, eh, ha sido una gran satisfacción ver que los alumnos que empezaron al principio han seguido la asignatura hasta el final. Hubo como un 15-20% de alumnos que desde el principio abandonaron la asignatura porque no se sintieron con fuerzas o con ganas, pero el resto la han seguido puntualmente y han rellenado todos los cuestionarios todas las semanas y además el promedio de notas ha sido bastante bueno. Con esto podemos saber si el alumno ha visto o no ha visto el seminario y si ha sido capaz de adquirir unos conocimientos básicos. A través de cinco preguntas, tipo test, eh, de selección múltiple, algo, algo muy sencillo. Pero estas preguntas no solamente eran propuestas por el profesor, que algunas sí, pero también habían sido propuestas por alumnos que habían visto los seminarios en directo, lo cual da una mayor cercanía al lenguaje del alumno que está recibiendo esta propuesta y, por tanto, se les hace más fácil, desde mi punto de vista, el que les sea agradable el cuestionario y no terminen haciendo esto que aparece en la figura. ¿no? Eh, había una base de datos de unas 20 cuestiones para cada seminario y el programa generaba al azar pues, cinco para cada uno de los alumnos, de esa forma se impedía la copia y que se distribuyesen pues, cinco preguntas fijas rápidamente entre todos los alumnos. El cuestionario se podía resolver de viernes a domingo, también con total libertad, y tenían la respuesta, es decir, la nota inmediatamente después de, de cerrarlo. El foro, la herramienta del foro es para nosotros algo fundamental. ¿Por qué? Pues porque permite que los estudiantes den su opinión, den su opinión en vivo acerca de la asignatura, acerca del, del seminario que están visionando y acerca del cuestionario que se les ha realizado. Además, permite que entre ellos establezcan contactos y colaborar, así como proponer y descubrir nuevas ideas. Hemos tenido más de 400 aportaciones en las 15 semanas que ha durado el curso. Esto implica unas 20 aportaciones por semana. Es decir, ha sido una herramienta muy activa donde todos hemos aprendido mucho, incluso yo, porque me han mostrado cosas que, 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 que bueno, ellos tienen tiempo, han ido buscando por Internet y aplicaciones de lo que contaba el seminario mucho más allá de lo que decía el ponente. Eso ha sido muy satisfactorio. Además, ha permitido cubrir los huecos de formación del alumno y esto ha sido especialmente interesante y es, no estaba diseñado el foro para ello, pero al final ha sido eh, muy importante. ¿Por qué? Porque me he encontrado que en esta asignatura participaban alumnos que venían de económicas, de derecho, de historia, que no tenían formación previa en ciencia. Entonces, eh, había un gap, había un salto muy grande entre su formación y lo que contaba el ponente. Pues gracias a la participación y a la ayuda del de resto de alumnos, les han permitido darles esos conocimientos básicos que, de forma que han podido seguir los seminarios y resolver de forma solvente los cuestionarios. Además, esto ha permitido también mantener muy vivo el interés de la asignatura porque había alumnos de titulaciones muy diversas, físicas, químicas, matemáticas, ingeniería, donde cada uno de ellos era más experto que otro en alguno de los seminarios y daba información extra al resto, de forma que entre todos se estaban formando un conjunto de conocimientos que estaban aprendiendo de una forma natural, simplemente hablando entre ellos preguntando y contestando. La valoración de estos, de estos foros se hacía también de forma semanal por parte del profesor, viendo el número de intervenciones y, sobre todo, la calidad del contenido de las contribuciones. Se valoraba cada una de las intervenciones de, uno a, o de 0 a 5, aunque normalmente lo mínimo era 1, y, sobre todo, la ayuda que unos alumnos podían prestar a otros para seguir la asignatura. Esto ha sido especialmente satisfactorio y ha funcionado realmente, sorprendentemente bien respecto de lo que uno pudiera pensar. El trabajo de curso. Consiste en realizar un screencast que dura entre 10 y 15 minutos, 10 es el mínimo, 15 el máximo, por limitaciones. Cada estudiante podía grabar solo audio más la presentación o incluir en la filmación pues, eh, la cámara web para que se le vea a él explicando o vídeos. Había capacidad de hacerlo todo lo eh, interactivo y expresivo que uno quisiera, ¿no? La temática era libre, pero siempre tenía que referirse a algún experimento, estudio teórico, estudio económico, histórico, eh, según la formación del estudiante, acerca del mundo o el campo de la ciencia e ingeniería de materiales. Y la herramienta taller de Moodle, pues esta es la que nos ha permitido que cada alumno evalúe 12 trabajos que han presentado otros compañeros de curso. ¿no? Ha sido un trabajo en red entre ellos, los trabajos han sido asignados aleatoriamente, 
por el programa Moodle y la, oración, la valoración de los trabajos se ha realizado según una rúbrica que los alumnos conocían previamente, es decir, sabían qué es lo que se les iba a valorar y cómo se les iba a valorar. No, la nota era un 66% las valoraciones del resto de los compañeros y un 33% la calidad de la valoración que había hecho cada alumno de los trabajos de sus compañeros. Se hacía valoraciones muy malas, muy discrepantes con la media o con la realidad que podía definir el profesor, pues la nota era muy baja en ese aspecto. Y además había una valoración del profesor que era tanto más o menos intensa en función de lo bien o lo mal que habían hecho la valoración los alumnos. La realidad es que he tenido que hacer muy poco trabajo porque han sido muy serios y, y se lo han tomado eh, como una tarea propia, han sido muy buenos evaluadores. En definitiva, el proceso de evaluación, además de seguir el camino tradicional, el profesor da los recursos educativos, los estudiantes los retoman y, y evaluamos, ha ido más allá. ¿no? Los estudiantes han creado recursos, estos recursos han sido evaluados por otros estudiantes y el profesor ha evaluado esos recursos y también ha evaluado la evaluación que han hecho los estudiantes de esos recursos. ¿no? De forma que los alumnos se han sentido importantes valorando los recursos producidos por sus compañeros y el trabajo del profesor ha sido el trabajo semanal de evaluación continua de los cuestionarios y foros y evaluar la capacidad crítica, crítica interalumnos, ¿no? del taller en definitiva. Bueno... Eh, como discusión del trabajo, ¿qué debilidades ha tenido esta metodología? Pues quizás la mayor debilidad es la mayor carga de trabajo del profesor. ¿no? Aquí ponemos casi un contraejemplo del poco trabajo. ¿eh? Muchos dirían pues, que trabaje más el profesor que ya, que, que ya hacen poco. ¿no? La verdad es que todo esto, al menos los primeros años, lleva un esfuerzo extra muy importante, pero una vez montado yo tengo la esperanza de que esto... Eh, disminuya porque toda plataforma ahora mismo ya solamente requiere mantenimiento y seguimiento. Y luego el segundo problema ha sido el perfil de los estudiantes. Eh, a pesar de que se supone que son estudiantes de la era tecnológica, pues la mayor parte de ellos no tiene experiencia en el trabajo con screencast y en la ni en la creación de recursos multimedia, a veces ni en la creación de PowerPoints. ¿no? Otro añadido que, que no lo sabía, pero descubrimos, y es que tampoco tenían experiencia en ciencia y ingeniería de materiales, pero afortunadamente se ha podido solventar muy bien gracias a las fortalezas de la metodología. Se ha usado un software gratuito muy sencillo de utilizar, muy amigable, al cual se han adaptado los alumnos enseguida. El mayor problema es que no funciona en, en entornos que no sean Windows, y había algún alumno que tenía problemas porque su ordenador era Macintosh o estaba en Linux, pero al final se pudo solventar. Eh, Ayuda a, mucho a la automotivación de los estudiantes porque están constantemente en contacto y constantemente recibiendo inputs unos de otros gracias a la alta interacción entre ellos y ha permitido el desarrollo de competencias transversales que las cuales normalmente en la, tra en la tradición habitual de la enseñanza española era poco trabajada y menos en los cursos online y a la movilización de los conocimientos previos. Yo creo que esto es muy importante. Han permitido integrar todo lo que sabían para entender algo nuevo y hacer perspectivas de futuro, porque han sido muy hábiles a la, a la hora de buscar información sobre hacia dónde van a ir esas líneas de investigación, esas nuevas cosas que se los proponían a través de los seminarios, los ponentes. La evaluación eh, ha sido realmente continua en el tiempo, con lo cual eh, el aprendizaje ha sido muy bueno, tanto es así que no ha, habido que, ir al, no ha habido que recurrir al examen final, es decir, todos los alumnos que han seguido desde el principio la asignatura han aprobado por evaluación continua. ¿no? Y la valoración, se ha conseguido también una valoración global del trabajo, del esfuerzo de todos los alumnos, lo cual yo creo que es muy positivo para ellos porque han visto que ese esfuerzo continuado se ha visto recompensado. Y por último, una cosa que ellos han apreciado también mucho es que se les ha transmitido un conocimiento vivo, un conocimiento que no tienen acceso a través de los libros o a través de Internet, un conocimiento que se está generando en estos momentos y dentro de algún tiempo se enseñará quizás en las escuelas y en las facultades. Así que, en conclusión, tenemos una metodología que ha aumentado el desarrollo de competencias transversales, ha aumentado la motivación de los estudiantes, ha reducido el abandono de la asignatura, porque lo han seguido todos desde el principio, sin abandonos, ha aumentado la interacción entre el profesor y los alumnos en procesos tanto de aprendizaje como de evaluación, 
Ha aumentado la conciencia de la importancia del aprendizaje y la evaluación continuos y activos por parte de los alumnos y ha aumentado la capacidad y responsabilidad del trabajo autónomo y en equipo de una forma crítica, es decir, no solamente hacia los demás, sino hacia lo que yo mismo hago para presentárselo a los demás con una alta calidad. En definitiva, ha sido una propuesta muy efectiva y bien recibida y el por qué ha sido también recibida desde nuestro punto de vista es porque creemos que hemos seguido eh, las indicaciones de la pirámide de la educación, del aprendizaje, donde hemos estado trabajando de forma activa. No solamente hemos estado dando conocimientos básicos que se pueden leer, sino que han tenido que trabajar e integrar cosas que ya sabían y hemos trabajado en red profesor y alumno. No quiero terminar sin dar mis agradecimientos pues, al programa ADA Madrid, al proyecto Innovación Educativa Comunica Media de la Universidad Politécnica de Madrid, el apoyo, al apoyo del resto de los miembros del proyecto Innovación Educativa y, sobre todo, a los alumnos participantes que, que como no me han visto ni yo a ellos, pensarán que soy un, un, señor, un ordenador con patas, pero me han permitido entrar en sus cabezas y manipularles un poco favorablemente, para que hagan cosas un poco distintas, yo creo que de lo que habitualmente estaban acostumbrados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Ignacio.